La mayoría de las islas que encontramos por el mundo han sido bien exploradas y documentadas por años, y aunque hemos encontrado muchos objetos misteriosos o ruinas en estas islas, su historia es bien entendida. Pero algunas islas no son tan fáciles de descifrar. Algunas de estas islas se han documentado en mapas antiguos durante años, pero de repente desaparecen sin dejar rastro. En otros casos se han construido instalaciones ultra secretas en islas remotas que desde entonces han sido abandonadas o completamente destruidas sin explicación. Aún tenemos que descubrir la verdad en muchos de estos casos, pero hoy echaremos un vistazo a algunas de las islas más misteriosas del mundo. Si encontraras una isla misteriosamente abandonada en medio del océano, ¿qué harías? ¿Reclamarla como propia? ¿Construir una casa y vivir el resto de tus días? Cuéntanos en los comentarios. Isla misteriosa en Siberia Las excavaciones recientes han descubierto increíbles ruinas medievales que anteriormente se habían perdido durante cientos de años. Las ruinas fueron encontradas en la República Rusa de Tuva y se parecen mucho a los monasterios que se encuentran en la ciudad prohibida de China. Por Bajin se traduce toscamente como Casa de Barro, y es el nombre de este extraño conjunto de ruinas. Las ruinas se ubican en el centro de un lago remoto de Tuba, ubicado en lo alto de las montañas de Siberia, a unos 32 kilómetros de la frontera con Mongolia. No sabemos mucho sobre estas ruinas, pero se cree que habrían sido construidas por los uigures, se trata de un grupo de personas nómadas que habrían gobernado la mayor parte de Mongolia hace muchos años. Por Bajin alberga al menos 3 hectáreas de propiedad, con casi 30 edificios que todavía están parcialmente en pie. Lo que es muy sorprendente es que algunas de las paredes miden más de 40 pies de ancho y 40 pies de alto. Por supuesto, estos edificios son gigantes. El profesor Heinrich Hart es un profesional cuando se trata de restos de ciudades antiguas. Trabajó junto a científicos rusos para visitar estas ruinas y juntos hicieron todo lo posible por dar sentido a lo que podrían ser. Durante muchos años, los edificios se interpretaron como una residencia real o posiblemente una fortaleza. Sin embargo, no estamos muy seguros si es cierto. Otras teorías afirman, como mencionamos, que podría haber sido utilizado como monasterio. Esto se debe en parte a la madera que se encontró en el sitio que algunos investigadores datan entre el 770 DC y el 790 DC. Creen que la madera y otros recursos habrían sido traídos por residentes chinos que pueden haber estado usando la isla desde ese momento. Según el profesor Hark, el edificio recuerda mucho a algunos de los edificios chinos que se habrían construido durante la dinastía Tang, que fue entre el 618 DC y el 907 DC. No sabemos con certeza si los chinos habrían creado las estructuras, pero Hark cree que al menos el diseño se inspiró en edificios chinos o que los chinos pudieron haber ayudado a construirlo para quien lo poseyera en ese momento. Se sabe que Port Baijin fue un lugar plagado por muchos desastres naturales. Sabemos que al menos un terremoto azotó el área, pero es probable que muchos más hicieran lo mismo en los años que siguieron. Lo sabemos por la gran cantidad de yeso que se utilizó para intentar sellar las grietas en las paredes de algunas estructuras. Este yeso era poco más que un vendaje colocado en la pared para ayudar con las corrientes de aire, pero la ciudad finalmente vería su fin después de que un gran incendio estalló. Después de que el incendio cobró la mayoría de los edificios en el área, y probablemente muchas vidas, el área fue abandonada y nunca más se volvió a usar. Tomando en cuenta que poca gente vivía en el área, es probable que el pequeño asentamiento fuera derrocado por tribus cercanas. De hecho, es muy posible que una de estas tribus enemigas encendiera el fuego que haría que la ciudad se arrodillara. Después de que dejaron la ciudad, fueron exiliados de la región por completo y finalmente se convirtieron al maniqueísmo. Sin embargo, a pesar de que la historia de la ciudad puede ser bastante bien documentada, muchos lugareños del área afirman que la ciudad es evidencia de una cultura altamente sofisticada que vivió en el área hace muchos años. Dicen que este asentamiento muestra signos de la cultura huigur en sus primeras etapas de historia, lo que la llevó a convertirse en un área protegida en los últimos años. 
De hecho, Vladimir Putin detuvo una expedición de caza que planeaba viajar por la zona para ayudar a preservar su historia y reputación. Los investigadores están extremadamente interesados en continuar su investigación en el área, principalmente porque quieren aprender más sobre qué tan bien conservado está el sitio, en comparación con muchos otros que se han encontrado en China. Isla Bermeja, la isla perdida La tierra ha cambiado mucho a lo largo de los años. Las montañas han ido y venido, los océanos crecido y encogido, y los ríos abierto nuevos caminos diferentes a los anteriores. Sin embargo, un evento que ha dejado a los investigadores desconcertados es cómo una isla entera podría simplemente desaparecer de la faz de la Tierra, sin dejar rastro. Esta es la historia de Isla Bermeja, más conocida como la Isla Perdida. Los mapas que datan de la década de 1700 muestran que esta isla existió una vez lejos de la costa de la península de Yucatán. Esto habría estado mucho más lejos que cualquier otra isla mexicana. Pero se sabe que México la ha reclamado como propia. Según la historia, México quería usarla para expandir sus reservas de petróleo. En la historia más reciente, quieren reclamar la isla para depender menos de los Estados Unidos y ayudar a evitar que los Estados Unidos invadan las propiedades mexicanas. Sin embargo, cuando el país finalmente decidió enviar investigadores a explorar la isla, hubo un problema importante. Se había ido. En 2009, un equipo de investigadores concluyó que la isla no existía, o al menos no estaba donde se suponía que tenía que estar. Al igual que la ciudad hundida de Atlantis, Isla Bermeja simplemente había desaparecido del mapa y nunca más se le volvería a ver. Se envió otro equipo de búsqueda para investigar, pero tampoco pudieron encontrar la isla. Decidieron usar una serie de equipos de búsqueda submarina para ver si se había hundido hasta el fondo del océano, pero no pudieron encontrar ningún indicio de que tal isla hubiera existido alguna vez. Aviones hicieron sobrevuelos con la esperanza de detectar alteraciones en el agua que pudieran indicar que la isla estaba presente, pero tampoco encontraron nada. Hasta donde sabemos, se supone que la isla está a 55 millas náuticas fuera del límite náutico de México. Si México pudiera reclamar la isla como quisieran, esto extendería sus reclamos petroleros hasta el medio del Golfo. Esto sería una gran victoria para ellos. Sin embargo, no es una victoria para nadie si no se puede encontrar la isla. Elías Cárdenas, presidente del Comité del Mar del Congreso Mexicano, dio a conocer que planean seguir buscando la isla esperando que reaparezca en otro lugar. Sin embargo, no tienen ninguna razón para creer que la isla no se haya hundido a lo largo de los años o no se haya sumergido en las crecientes aguas del océano. Hay muchas teorías sobre lo que podría haberle sucedido a la misteriosa isla. Una de las teorías más populares afirma que Estados Unidos puede haberla bombardeado en algún momento para evitar que México tenga más acceso al petróleo. Pero también existe la posibilidad de que un terremoto o el calentamiento global hagan que la isla se hunda por debajo de la superficie del agua, simplemente no lo sabemos con certeza. Se reportó como desaparecida en 1997 cuando un equipo de pescadores de la marina no pudo localizarla. Antes de la desaparición, los investigadores afirmaron que la isla había medido unos 80 kilómetros cuadrados, por lo que no era una isla pequeña de ninguna manera. Según algunos políticos, la isla desaparecida provocó que las ambiciones económicas mexicanas se redujeran enormemente, alimentando aún más las teorías de que Estados Unidos pudo haber estado involucrado. Isla Bannerman La isla Bannerman se encuentra frente a la costa de la ciudad de Nueva York. Según la mayoría de las personas que han visitado la isla, se trata de un viaje en barco de media hora desde la costa. No hay otra forma de llegar a la isla. Los aviones no pueden aterrizar ni los helicópteros. Por tanto, la única manera de acceder es cruzar el océano en bote. Durante muchas décadas la isla permaneció deshabitada. Sin embargo, a principios del siglo XX fue comprada por un hombre llamado Frank Bannerman. Según la historia, Frank era un hombre que ganó un montón de dinero después de comprar subastas de excedentes militares al final de la guerra civil. Guardaría todo su equipo nuevo y pólvora en su propiedad. 
Sin embargo, a medida que compraba más y más, necesitaba un nuevo lugar para guardarlo y mantenerlo seguro. Esto lo llevó a comprar la isla que eventualmente se conocería como Bannerman Island. Compró la isla después de que su hijo David se lo recomendara. Cualquiera que visite la isla en estos días probablemente se preguntará por qué se construyó un gran castillo, pero nunca se completó. Según la leyenda, Frank quería construir el castillo como una especie de instalación de almacenamiento. Almacenaría la mayor parte de su pólvora dentro del edificio y planeaba limpiar el resto de la isla para poder almacenar su equipo. No sabemos con certeza cuánto logró almacenar en la isla porque inesperadamente perdió la vida en 1918. Después de eso, la construcción del castillo se detuvo y la isla permaneció abandonada por casi 100 años. Bannerman Island permanecería deshabitada hasta 2017, cuando finalmente fue reabierta. Ahora sirve como una atracción turística, con guías turísticos estacionados por toda la isla para compartir la historia de este misterioso lugar con todos los que se atrevan a entrar. La isla no ha cambiado mucho en un siglo y los guías turísticos hicieron todo lo posible para mantener la isla fiel a su forma original después de todos estos años. Isla de los Terremotos Puede parecer una locura que un terremoto cree una isla, ¿verdad? Después de todo, cuando echamos un vistazo a la historia, a menudo los terremotos hacen que las islas se hundan o desaparezcan. Sin embargo, en 2013 sucedió exactamente lo contrario. Hubo un terremoto muy fuerte que arrasó Pakistán. El terremoto fue devastador y cobró la vida de 39 personas y dañó muchísimas propiedades, sin posibilidad de reparación. Sin embargo, algo muy extraño sucedió una vez que concluyó el terremoto. Según el meteorólogo en jefe Mohamed Rías, el terremoto tuvo una magnitud de aproximadamente 7.7. Fue un terremoto tan fuerte que provocó que se formara una pequeña isla frente a la costa. Es posible que la isla no sea tan grande como algunas en el mundo, pero ciertamente es grande, considerando que fue creada en cuestión de minutos. Según el meteorólogo y muchos lugareños de la zona, el terremoto provocó que la isla apareciera casi instantáneamente, con unos 100 metros de largo y unos 9 metros de alto. Se puede encontrar cerca del puerto de Guadar. No sabemos exactamente qué causó que la isla apareciera repentinamente. Después de todo, situaciones como esta no ocurren todos los días. Al final, los científicos no saben nada con certeza, pero teorizan que el terremoto debe haber causado que la tierra debajo del mar se hinchara. Al hacer esto, no habría tenido dónde ir más que arriba, lo que llevó a que esta isla se creara en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera puedo imaginar lo que los lugareños deben haber estado pensando cuando vieron esta pequeña isla aparecer en el océano sin previo aviso. Gracias por vernos. Asegúrense de presionar el botón de me gusta y de hacer sonar la campana de notificación para más videos.